സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കണത് നമ്മുടെ സ്വന്തം തസ്നി ടീച്ചറാണ് സ്വന്തം എന്ന് പറയാൻ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കാരണം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഭംഗിയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് തസ്നി ടീച്ചറാണ് പിന്നെ തസ്നി ടീച്ചറാണ് മെന്റേഴ്സ് കേരള എന്ന് കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അധ്യാപകരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് അതിൽ എല്ലാ പൊതുവിജ്ഞാന എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിനാചരണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതുവിജ്ഞാന ക്യൂസുകൾ ടീച്ചർ തയ്യാറാക്കി നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ തസ്നി ടീച്ചറാണ് അതിന്റെ പിന്നിലെ എന്താ പറയാ അക്ഷീണം പ്രയത്നിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കാരണം ജി കെ എന്ന് പറഞ്ഞ മേഖല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളത് മാത്രല്ല അതിനപ്പുറമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതുമല്ല പത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് അപ്പപ്പോ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പൊതുവിജ്ഞാന കാര്യങ്ങൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആനുകാലിക പ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ടീച്ചർ നോട്ട് ചെയ്ത് അത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ടീച്ചർ കൃത്യമായി അത് അത്രയും എന്താ പറയാ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീച്ചറിന് മാത്രമേ അത് സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോ തസ്നി ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയും ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള നോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാക്കി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ മാക്സിമം അത് മുതലാക്കണം മാക്സിമം അതിലെ കാര്യങ്ങൾ നോട്ടുകളെല്ലാം കുറിച്ചെടുക്കുക അതെല്ലാം ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക പത്ത് മാർക്കാണ് ജി കെക്ക് ഇത്തവണ പത്ത് മാർക്കാണ് അതായത് തുല്യ പ്രാധാന്യമാണ് മറ്റു വിഷയങ്ങളെ പോലെ തന്നെ തുല്യ പ്രാധാന്യമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യത്തിന് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ഒരു സ്കോർ നഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ അത് എൽ എസ് എസ് നേടുന്നതിനെ ചിലപ്പോൾ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ജി കെനെ നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ജി കെനെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ജി കെ ക്ലാസ്സുകൾ അത്രയും ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുന്നേറമാനായിട്ട് തയ്യാറായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരിയായ തസ്നി ടീച്ചറെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന്റെ എന്താ പറയാ അഡ്മിൻ മെന്റസ് കേരളയുടെ അഡ്മിൻ മെന്റസ് കേരളയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് അപ്പോ അഡ്മിനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജതീഷ് സാറ് മറ്റ് എന്റെ അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കള് പ്രിയ കുഞ്ഞുമക്കള് മാതാപിതാക്കള് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ജിസ്മി ടീച്ചർ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമ്മള് ജി കെ ക്ലാസ് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് ആണ് അപ്പോ ജി കെയെ കുറിച്ച് നമ്മള് ഇപ്പം എല്ലാ വിഷയത്തിന്റെയും പോർഷൻസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ജി കെയുടെ നമുക്ക് എന്താണ് എന്ന് ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാവും മക്കൾക്ക് അല്ലെ കേൾക്കുന്നില്ല മക്കളെ അപ്പോ ജി കെ നമുക്ക് ഒന്നൊരു മേഖലയാക്കി തിരിച്ചു പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എന്താ ഒരു ആശയം ഉണ്ടാവും മനസ്സിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കണം എന്ന് അപ്പൊ ഇന്ത്യ നമ്മൾ ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് പരിസര പഠനത്തില് വിശദമായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇന്ത്യയിലൂടെ എന്നുള്ള പാഠത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ത്യ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ അതുപോലെ കേരളം അതും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കേരളം അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ അതുപോലെ കലാരൂപങ്ങൾ അല്ലെ അപ്പൊ പരിസര പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പിന്നെ പൊതുവെ മന്ത്രിമാര് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ വെക്കണം അതുപോലെ കേരളത്തിലെ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ പിന്നെ ആനുകാലിക സംഭവങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ നിലത് കേരളത്തിലല്ല ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ ലോകത്താണെങ്കിലും കേരളത്തിലാണെങ്കിലും നിലവിലുള്ള ആനുകാലിക സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം അതുപോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എല്ലാ വർഷവും ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ വരാറുണ്ട് അതുപോലെ അവാർഡുകൾ പിന്നെ കല സംസ്കാരം കായിക രംഗം കായിക രംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ചോദ്യം സാഹിത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ചോദ്യം പിന്നെ തൂലികാനാമങ്ങൾ പിന്നെ ഇ ബി എസ് മലയാളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതെങ്കിലും ഇ ബി എസ് ലെ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് പഠിക്കാറുണ്ട് അതിലത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അതുപോലെ തന്നെ മലയാളത്തിലെ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ആ പത്ത് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാലോ മക്കളെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പരീക്ഷ നമുക്ക് ഉണ്ടായത്
പറയാണ് രാത്രി മഴ എന്ന കാവ്യ സമാഹാരത്തിന്റെ കർത്താവാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യം എഴുതിട്ടാ മതി മക്കളെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതിട്ടാ ചാറ്റ് ബോക്സ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു നൂറോളം പേര് ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാരും കൂടി പറയുമ്പോ ബഹളാവും ചാറ്റ് ബോക്സ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ സുഗത കുമാരി അടുത്തത് കാക്കയുടെ ലോകമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് വെറുതെ ഒന്ന് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടത് മാത്രം കേട്ടോ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏത് അപ്പൊ അതിന് അഞ്ചെണ്ണത്തിന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അഞ്ചെണ്ണത്തിന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ലേ ആദ്യത്തെ അഞ്ചെണ്ണത്തിന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വന്യജീവി സങ്കേതം ടീച്ചർ ഓപ്ഷൻ പറയുന്നില്ല ഓപ്ഷൻ പറയാത്തതിന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വന്യജീവി സങ്കേതം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വന്യജീവി സങ്കേതം പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് കേട്ടോ പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം ശ്രദ്ധിക്കുക പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം നിലാവ് പദ്ധതി പറഞ്ഞല്ലോ കേരള പദ്ധതികൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും അപ്പൊ നിലാവ് പദ്ധതി ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിലാവ് പദ്ധതി എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സിമ്പിൾ ചോദ്യം തെരുവ് വിളക്കുകൾ എൽ ഇ ഡി ആക്കുന്നു തെരുവ് വിളക്കുകൾ എൽ ഇ ഡി ആക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് നിലാവ് പദ്ധതി കേട്ടോ ഇപ്പൊ കുറച്ച് സ്പീഡ് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യം അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് സ്പീഡ് പോകുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ അടുത്തത് പി ആർ ശ്രീജേഷ് ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് പി ആർ ഓക്കെ കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല മക്കള് തൃശൂർ ഓക്കെ അതാ പറഞ്ഞ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ വർഷം സിമ്പിൾ ആവുന്ന വിചാരിക്കരുത് ആ ഒരു പ്രാവശ്യം നല്ല ടഫൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ ഭാഗവും കവർ ചെയ്ത് തന്നെ പോകണം ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് അധ്യാപക ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഒക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ച ആദ്യ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം ചാറ്റ് ബോക്സ് ഉപയോഗിക്കൂ കേട്ടോ ഓക്കെ ആര്യഭട്ട കേരളത്തിന്റെ സംസ്ഥാന മത്സ്യം കേരളത്തിന്റെ സംസ്ഥാന മത്സ്യം കരിമീൻ കരിമീൻ ആണ് അയല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അയല ദേശീയ മത്സ്യമാണ് കരിമീൻ ആണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന മത്സ്യം കേരളത്തിൽ അവസാന സ്ഥാപിതമായ വിമാനത്താവളം ഏത് ഇത്രയും ചോദ്യമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്ന ചോദ്യം ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ അവസാന സ്ഥാപിതമായ വിമാനത്താവളം ഏത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൽ പല രൂപത്തിൽ മാറ്റി അല്ലെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനത്താവളം ഏത് ജില്ലയിലാണ് എന്നൊരു ചോദ്യം ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടു അപ്പൊ ഏതാണ് കണ്ണൂർ തന്നെ കേട്ടോ ഏറ്റവും അവസാന രൂപം രൂപീകരിച്ചതും ഏറ്റവും വലുതും കണ്ണൂർ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് പരിസര പഠനത്തിലെ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ മലയാളത്തിലെയും വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കണം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ഇപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ദിനാചരണങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരു വർഷം മുഴുവനും ഓരോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിനാചരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ മെയ് മാസത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ദിനാചരണങ്ങളൂടെ കടന്നുപോയി ഏപ്രിൽ മെയ് മാർച്ച് മാർച്ച് മുതലാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിനം മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിന ദിനങ്ങളാണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് ഏതാണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് വനദിനം അല്ലെ മാർച്ച് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് വനദിനം ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ജലദിനം ലോക കാലാവസ്ഥാ ദിനം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ദിനങ്ങൾ അല്ലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ദിന ദിനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം അല്ലെ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അല്ലെ മെയ് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ത് ദിനായിരുന്നു അറിയോ മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ആ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ലോക ജൈവ വൈവിധ്യ ദിനമായിരുന്നു ഇന്നലെ മെയ് ഇരുപത്തി ഓക്കെ 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 അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് മറ്റ് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം
ഒളിമ്പിക്സ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ഒളിമ്പിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിക്കുക കേട്ടോ ഒളിമ്പിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ നടന്ന ഒളിമ്പിക്സ് മത്സരങ്ങളുടെ വേദി അറിയുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും ആണോ നിങ്ങൾ പത്രം വായിക്കരുത് വായിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ നടന്ന ഒളിമ്പിക്സ് മത്സരങ്ങളുടെ വേദി ടോക്കിയോ 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 കേട്ടോ ടോക്കിയോ ജപ്പാൻ ജപ്പാന്റെ തലസ്ഥാനമായ ടോക്കിയോ ജപ്പാൻ എഴുതിയാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ടോക്കിയോ എഴുതിയാലും മതി കേട്ടോ ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിന്റെ മുദ്രാവാക്യം ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സ് നിങ്ങൾ ടി വിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിന്റെ മുദ്രാവാക്യം ഓക്കെ ഫാസ്റ്റർ ഹയർ സ്ട്രോങ് ടുഗദർ അല്ലെ വേഗത്തിൽ ഉയരത്തിൽ ഒരുമിച്ച് ശക്തിയോടെ ഒരുമിച്ച് അല്ലെ ഫാസ്റ്റർ ഹയർ സ്ട്രോങ് ടുഗദർ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കൂടെ അമ്മമാരോ ചേച്ചിമാരോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ എഴുതിയെടുത്തോളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ അവർ അറിയാത്തവർ എഴുതിയെടുക്കുക അറിയുന്നവർ എഴുതണ്ട ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ ജാവലിൻ ത്രോയിൽ സ്വർണം നേടിയ ഇന്ത്യൻ താരം ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ ജാവലിൻ ത്രോയിൽ സ്വർണം നേടിയ ഇന്ത്യൻ താരം ഹരിയാന ഹരിയാനയിലെ ഹരിയാനയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വദേശം ഒളിമ്പിക്സ് ചരിത്രത്തിലെ അത്ലറ്റിക്സിൽ ഇന്ത്യക്ക് ആദ്യ മെഡലാണ് അപ്പൊ ഇതുവരെ ഹോക്കിയിലെ കമ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അത്ലറ്റിക്സിൽ ആദ്യ മെഡലാണ് ഈ ജാവലിൻ ത്രോയിൽ ഇന്ത്യക്ക് കിട്ടിയത് ഇദ്ദേഹത്തോടുള്ള ആദര സൂചകമായി ഓഗസ്റ്റ് ഏഴ് ജാവലിൻ ത്രോ ദിനമായി അത്ലറ്റ് അത്ലറ്റിക്സ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രഖ്യാപിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാണ് അതൊന്നും നിങ്ങൾ കേട്ടാ മതി എഴുതിയെടുക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ അപ്പൊ നീരജ് ചോപ്രയാണ് ഇന്ത്യക്ക് ജാവലിൻ ത്രോയിൽ സ്വർണം നേടി തന്ന താരം ഒളിമ്പിക്സിൽ പുരുഷന്മാരുടെ ഹോക്കി മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ നേട്ടം ഒളിമ്പിക്സിൽ പുരുഷന്മാരുടെ ഹോക്കി മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ നേട്ടം എന്താണ് ഒരി ആ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെങ്കല മെഡൽ അല്ലെ അപ്പൊ വെങ്കല മെഡൽ നേടി തന്ന ആ അവരുടെ ഗോൾ കീപ്പർ ആരായിരുന്നു അറിയോ മലയാളി ആയിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്തത് ഫിഫ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന് വേദിയാവുന്ന രാജ്യം അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ മക്കളെ എഴുതിയിട്ടോളൂ കേട്ടോ എഴുതിയിട്ടോളേ എഴുതിയിട്ടാ മതി കേട്ടോ എല്ലാരും കൂടി പറയുമ്പോ ശബ്ദം വരികയാണ് അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യക്ക് ആകെ ലഭിച്ച മെഡലുകൾ അറിയോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ഇന്ത്യക്ക് ലഭിച്ച ആകെ ആകെ മെഡലുകൾ ഏഴ് മെഡൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വെങ്കല മെഡൽ അടക്കം ഏഴ് മെഡലുകളാണ് ലഭിച്ചത് കേട്ടോ ഏഴ് ഓക്കെ അപ്പോ പി ആർ സീജേഷിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അത് എന്തായാലും ഒന്ന് നമ്മള് മലയാളി ആയത് കൊണ്ട് ആ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലെ അദ്ദേഹത്തെ രാജ്യം കായിക രംഗത്തെ ഉന്നത പുരസ്കാരം ഏതാണ് മേജർ ധ്യാൻചന്ദ് കായിക പുരസ്കാരം അല്ലെ അത് നൽകിയിട്ടാണ് ആദരിച്ചത് മേജർ അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രല്ല പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്ത് അദ്ദേഹം അടക്കം അതുപോലെ നീരജ് ചോപ്ര പി ആർ സീജേഷ് അടക്കം പന്ത്രണ്ട് പേർക്കാണ് മേജർ ധ്യാൻചന്ദ് ഖേൽരത്ന അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ഇനി ലോക്ക്ഡൌൺ സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ട ഇന്ത്യക്കാരെ തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച ദൗത്യം ഒക്കെ കോവിഡിന്റെ വന്ദേ ഭാരത് മിഷനാണ് മക്കളെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങൾ എല്ലാം കൂടി പഠിച്ചിട്ട് ആകെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കാ
ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് പഠിച്ചാൽ അത് എന്താണെന്നറിയോ ഓപ്പറേഷൻ കേക്ക് എന്താണ് വന്ദേ ഭാരത് മിഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ ആകെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് വന്ദേ ഓപ്പറേഷൻ കേക്ക് എന്താണെന്നുള്ള ടീച്ചർ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ അപ്പൊ ലോക്ക്ഡൌൺ സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലാകപ്പെട്ട ഇന്ത്യക്കാരെ തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച ദൗത്യത്തിന്റെ പേര് വന്ദേ ഭാരത് മിഷൻ എന്നാണ് കേട്ടോ വന്ദേ ഭാരത് മിഷൻ അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മള് ഗവൺമെന്റിന്റെ പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ അപ്പൊ കായിക പദ്ധതികളുണ്ട് സാമൂഹ്യ പദ്ധതികളുണ്ട് കായിക പദ്ധതികളുണ്ട് അപ്പൊ കായിക പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുതരാം ഫുട്ബോൾ പ്രതിഭകളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കേരള കായിക വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതി ഫുട്ബോൾ പ്രതിഭകളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള കേരള കായിക വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതി ആറ്റെങ്കിലും അറിയെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുതിക്കോളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫുട്ബോൾ പ്രതിഭകളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള കേരള കായിക വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതി ഫുട്ബോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പദം തന്നെയാണ് കിക്ക് ഓഫ് കിക്ക് ഓഫ് ആണ് ഫുട്ബോൾ പ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് കേരള കായിക വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതി കേരള കായിക വകുപ്പിന്റെ നീന്തൽ പരിശീലന പദ്ധതി നീന്തൽ പരിശീലന നീന്തൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്കൂളുകൾ തന്നെ നീന്തൽ അല്ലെ നീന്തലിന് മാർക്ക് ഉണ്ട് കാരണം ഒരുപാട് കുട്ടികൾ വെള്ളത്തിൽ ഒഴുകിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് ിൽ പ്രതിഭയുള്ള കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി ചെറുപ്പത്തിൽ പരിശീലനം നൽകുന്നതിലെ കേരള കായിക വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതി കേട്ടു അറിയാത്തവര് എഴുതിയെടുത്തോള അല്ലാത്തവര് അറിയുന്ന അറിയാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം എഴുതിയെടുത്താൽ മതി എല്ലാം എഴുതിയെടുക്കണമെന്നില്ല അറിയാ അറിയാത്ത ചോദ്യം മാത്രം എഴുതിയെടുക്കാം കേട്ടോ പ്രതിഭയുള്ള കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ പരിശീലനം നൽകുന്നതിനുള്ള കേരള കായിക വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതി അതാണ് പഞ്ച് ബോക്സിംഗ് ബോക്സിംഗ് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ബോക്സിംഗ് അറിയില്ലേ ിൽ പ്രതിഭയുള്ള കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ പരിശീലനം നൽകുന്നതിനുള്ള കേരള കായിക വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതിയാണ് പഞ്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യാണ് ഉക്രൈൻ യുദ്ധം കേട്ടിട്ടുണ്ട മക്കളെ ഉക്രൈൻ ഇപ്പോഴും യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലാണ് യുദ്ധം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ഉക്രൈനിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായിട്ടൊക്കെ ഉക്രൈനിൽ ഒരുപാട് പേര് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവരെ നാട്ടിൽ എത്തിക്കുന്ന ഒരു നാട്ടിൽ അപ്പൊ യുദ്ധാവുന്ന സമയത്ത് യുദ്ധം ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് അവരെ എത്തിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ആ ദുരന്ത മുഖത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന അതായത് ഉക്രൈൻ യുദ്ധത്തെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിന് നടത്തിയ ഒഴിപ്പിക്കൽ ദൗത്യത്തിന്റെ പേര് ഓപ്പറേഷൻ ഗംഗ ഓപ്പറേഷൻ ഗംഗ അറിയുന്നവര് എഴുതിയിട്ടാ മതി കേട്ടോ ബാക്കി അറിയാത്തവർ എഴുതിയെടുക്കട്ടെ അറിയാത്തവരുണ്ടാവും ഒരുപാട് അപ്പൊ അവർക്കും കൂടി എന്താണ് ഉക്രൈൻ യുദ്ധത്തെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് നടത്തിയ ഒഴിപ്പിക്കൽ ദൗത്യത്തിന്റെ പേര് ഓപ്പറേഷൻ ഗംഗ അടുത്തത് ശ്രദ്ധിക്കൂ സർക്കാർ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ പേര് ഇപ്പൊ നമ്മള് സ്കൂളില് നല്ല സ്വാ എന്താണ് സ്വാദിഷ്ടമായ ഉച്ചഭക്ഷണം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെ സാമ്പാറും അവിയലും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണമാണ് അതിന് ഒരു പേര് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് 
ഇപ്പോഴത്തെ അതിന്റെ പേര് സർക്കാർ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ പേരെന്താണ് ആർക്കെങ്കിലും അറിഞ്ഞു പറയൂ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ പറയാം പോഷക പദ്ധതി പ്രധാനമന്ത്രി പോഷൺ പദ്ധതി കേട്ടോ പ്രധാനമന്ത്രി പോഷൺ പദ്ധതി എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് ഓക്കെ ഹോക്കിയിൽ വെങ്കല മെഡൽ നേടിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ഗോൾ കീപ്പർ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് മലബാർ വന്യജീവി സങ്കേതം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മലബാർ വന്യജീവി സങ്കേതം എന്ന് ഏത് ജില്ലയിലാണ് അത് കോഴിക്കോട് 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 ഓക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ വനിതാ ശിശുക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ പേര് പിന്നെ ഒരു ചോദ്യം കണ്ടു കേരളത്തിലെ വനിതാ മന്ത്രിമാരുടെ എണ്ണം എത്ര വനിതാ മന്ത്രിമാരുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളുള്ള ജില്ല ദേശീയ പക്ഷി നിരീക്ഷണ ദിനം നവംബർ പന്ത്രണ്ടിന് വേറൊരു പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട് നവംബർ പന്ത്രണ്ടിന് പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട് ഡോക്ടർ സരിമലയുടെ ജന്മദിനം പക്ഷികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം ഏറ്റവും വലിയ കൂടൊരുക്കുന്ന പക്ഷി നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് നമ്മുടെ കാണപ്പെടുന്നത് തെക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ കലഹാരി മരുഭൂമിയിലാണ് അവയെ കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അവരുണ്ടാക്കുന്ന വലിയ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റ് പോലെ അത്രയും വലിയ കൂടാണ് അവരുണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ഒരാള് മാത്രമല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരുപാട് പക്ഷികൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാണ് ആ കൂടുണ്ടാക്കുന്നത് മുന്നൂറോളം പക്ഷികളൊക്കെയാണ് അതിൽ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ കൂടെടുക്കുന്ന പക്ഷി വിവർ പക്ഷിയാണ് വിവർ പക്ഷി ഒരു പക്ഷി ഒറ്റക്കല്ല ധാരാളം പക്ഷികൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാണ് ആ കൂടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നെറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ആ വലിയ കൂടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇനി വംശനാശം സംഭവിച്ച ഡോഡോ പക്ഷികൾ ഏത് ദ്വീപിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ലോക പക്ഷി നിരീക്ഷണ ദിനം ദേശീയ പക്ഷി നിരീക്ഷണ ദിനമാണ് നവംബർ പന്ത്രണ്ട് ലോക പക്ഷി നിരീക്ഷണ ദിനം ഏപ്രിൽ ഒമ്പതാണ് കേട്ടോ ഏപ്രിൽ ഒമ്പത് ഏപ്രിൽ ഒമ്പത് ഏപ്രിൽ ഒമ്പത് കേരളത്തിലെ ഏക നിത്യഹരിത പ്രദേശം കേരളത്തിലെ ഏക നിത്യഹരിത പ്രദേശം സൈലന്റ് വാലി സൈലന്റ് വാലി സൈലന്റ് വാലി സൈലന്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പുഴ ഏതാണ് വാലി ഏത് ജില്ലയിലാണ് സൈലന്റ് വാലി ഏത് താലൂക്കിലാണെന്ന് അറിയോ പാലക്കാടാണ് ഏത് താലൂക്കിൽ മണ്ണാർക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്കിലാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്കിലാണ് വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികളെയും സസ്യങ്ങളെയും പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകം ഇന്ദു ചൂടൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഇന്ദു ചൂടൻ ആരാ ഇന്ദു ചൂടൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മയിൽ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം ഉണ്ട് എല്ലാരും കൂടി സംസാരിച്ചിട്ട് മക്കളെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയാം ചാറ്റ് ബോക്സ് ആരും മൈക്ക് ഓൺ ആക്കരുത് കേട്ടോ അല്ല അറിയാത്തവരുണ്ടാവും അവരും കൂടി പഠിക്കണ്ടേ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിട്ടല്ലേ എങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി അപ്പൊ എല്ലാരും മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ആരും മൈക്കിനി ഓൺ ആക്കരുത് ചാറ്റ് ബോക്സ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പാലക്കാടുള്ള മയിൽ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം ചൂലന്നൂർ തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതം കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങള് ഏത് ജില്ലയിലാണ് തട്ടേക്കാട് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ അത് ആരുടെ പേരിലാണ് അത് ആരുടെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് വനം വകുപ്പ് വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന 
അങ്ങാടി കുരുവുകൾക്കായി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതി അത് പരീക്ഷക്ക് വന്നൊരു ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ വനം വകുപ്പ് വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന അങ്ങാടി കുരുവുകൾക്കായി നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതി ആരെങ്കിലും അറിയോ ആരെങ്കിലും ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ പേര് അറിയപ്പെടുന്ന വന്യജീവ സങ്കേതം പറയാം വനം വകുപ്പ് മക്കളെ മൈക്ക് 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 ഓൺ ആക്കരുത് ദയവ് ചെയ്ത് എന്താന്ന് അറിയാം അറിയാത്തവരെ എഴുതിയെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ വനം വകുപ്പ് വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന അങ്ങാടി കുരുവുകൾക്കായി നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതി കുരുവിക്കൊരു കൂട് ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം മരമഞ്ഞൾ മഹാളിക്കിഴങ്ങ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് അപൂർവ ഔഷധ സസ്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ മരമഞ്ഞളും മഹാളിക്കിഴങ്ങും ഒക്കെ അപൂർവ ഔഷധ സസ്യങ്ങളാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒട്ടനവധി അപൂർവ ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഐ യു ഐ യു സി എന്നിന്റെ റെഡ് ഡാറ്റ ബുക്കിൽ ഇടം പിടിച്ച കേരളത്തിലെ വന്യജീവി സങ്കേതം ഈ ഐ യു സി എൻ ആണ് ഈ റെഡ് ഡാറ്റ ബുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് അവരുടെ ആ റെഡ് ഡാറ്റ ബുക്കിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച കേരളത്തിലെ ഒരു വന്യജീവി സങ്കേതം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവ ആ റെഡ് ഡാറ്റ ബുക്കിൽ ഈ വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥാനം പിടിക്കാൻ കാരണം മരമഞ്ഞൾ മഹാളിക്കിഴങ്ങ് തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി അപൂർവ കാണാത്ത ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഏതാന്ന് അറിയാ വന്യജീവി സങ്കേതം എഴുതിട്ടാ മതി എഴുതിട്ടാ മാത്രം മതി മൈക്ക് ഓൺ ആക്കരുത് ചെന്തുരുണി അല്ല കേട്ടോ പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് ഏതാണ് പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതം പറമ്പിക്കുളം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ മക്കളെ പറമ്പിക്കുളത്തിന്റെ വേറെ പ്രത്യേകത കൂടി ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സംഘത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം തുണക്കടവ് ആണ് തുണക്കടവ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ തുണക്കടവാണ് പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സംഘത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം ഇനി പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സംഘത്തിന് വേറൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്നും അതിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല തമിഴ്നാട്ടിലൂടെ മാത്രമേ ഈ പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സംഘത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ കേരളത്തിലെ ഒന്നും അതിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല അപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രത്യേകത ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ അപ്പൊ മഹാളിക്കിഴങ്ങ് മരമഞ്ഞൾ തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി അപൂർവ സസ്യങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് റെഡ് ഡാറ്റ ബുക്കിൽ ഈ പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥാനം പിടിച്ചത് റെഡിയായില്ലേ അടുത്ത നീലഗിരി ബയോസ്ഫിയർ റിസർവിന്റെ ഭാഗമായ വന്യജീവി സങ്കേതം നീലഗിരി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ അല്ലെ നമ്മുടെ ഊട്ടിയൊക്കെ നീലഗിരിയുടെ ഭാഗമാണ് നീലഗിരി ബയോസ്ഫിയർ റിസർവിന്റെ ഭാഗമായ വന്യജീവി സങ്കേതം അറിയോ അറിയെങ്കിൽ മാത്രം എഴുതിയിടുക അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ വയനാടാണ് വയനാട് നീലഗിരി വയോസ്യൂർ റിസർവിന്റെ ഭാഗമായ വന്യജീവി സങ്കേതം വയനാട് അടുത്ത ചോദ്യം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കൊച്ചിയുടെ ഹൃദയഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംരക്ഷിത വനപ്രദേശം ഏതാ അറിയുന്നവരെ എഴുതിയിട്ടാ മതി കേട്ടോ കൊച്ചിയുടെ ശ്വാസകോശം എന്ന പേരിലും അത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് കൊച്ചിയുടെ ഹൃദയഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംരക്ഷിത വനപ്രദേശം മംഗളവനം എന്നാണ് കേട്ടോ അതിന്റെ പേര് മംഗളവനം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മംഗളവനം കൊച്ചിയുടെ ഹൃദയഭാഗത്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ അതിന്റെ ഇനി അതിന്റെ പ്രത്യേകത ടീച്ചർ പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടെ വിവിധ തരം കണ്ടൽ മരങ്ങൾ ധാരാളം കാണപ്പെടുന്നു മംഗളവനത്തിൽ കേട്ടോ അപ്പൊ മംഗളവനം എന്ന പേര് വരാൻ കാരണം എന്ത് എന്നൊരു ചോദ്യം വന്നാൽ അതിന് പറയേണ്ട പേരാണ് അത് കാര്യം ടീച്ചർ പറയാൻ പോകുന്നത് കൊച്ചിയുടെ ഹൃദയഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംരക്ഷിത വനപ്രദേശമാണ് മംഗളവനം അതിന് ഈ പേര് വരാനുള്ള കാരണം മംഗളവനത്തിൽ വിവിധ തരം കണ്ടൽ മരങ്ങൾ ധാരാളം കാണപ്പെടുന്നു പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷയിൽ മംഗൾ എന്നാൽ കണ്ടൽ എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ മംഗളവനം എന്ന പേര് വരാൻ കാരണം എന്താണ് ഈ മംഗളവനത്തിൽ ധാരാളം കണ്ടൽ വനങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്താണ് കണ്ടൽ വനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നിങ്ങൾ കണ്ടൽ വനങ്ങൾ അല്ലേ ഈ നദീ തീരങ്ങളിലൊക്കെ ധാരാളം നദിയിലേക്ക് ചാഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളാണ് കണ്ടൽ വനങ്ങൾ ഈ കണ്ടൽ വനങ്ങൾ നമ്മുടെ തീരം ഇടിഞ്ഞു പോവാതെ അതുപോലെയുള്ള സുനാമി എന്നൊക്കെ നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കത്തു നിന്നൊക്കെ എന്താണാവാ ആഴത്തിൽ ഇങ്ങനെ വേര് ഉറപ്പിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു തരം സസ്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കണ്ടൽ വനങ്ങൾ നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെ ഇനി വേറെ ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടൽ വനങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാ പറയാ 
എറണാകുളം അല്ല 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 കണ്ണൂരാണ് കേട്ടോ കണ്ണൂർ കണ്ണൂരാണ് കണ്ണൂർ ഇനി ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടൽ കാണപ്പെടുന്നത് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ സുന്ദർബൻ സുന്ദർബൻസിലാണ് കേട്ടോ സുന്ദർബൻ അടുത്തത് പശ്ചിമഘട്ടത്തെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഏത് വർഷം ലോക പശ്ചിമഘട്ടം നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ സഖ്യപർവ്വതം അല്ലെ നമ്മുടെ കേരളത്തെ ഒരു കോട്ട പോലെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് പശ്ചിമഘട്ടമാണ് ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കാരണം അപൂർവമായ സസ്യങ്ങളായും ജീവ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളാലും നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഈ പശ്ചിമഘട്ടം അല്ലെ പശ്ചിമഘട്ടത്തെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലല്ല രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടില് ഇന്ത്യയിലെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാണേ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് ഇക്കോ ടൂറിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് അറിയോ പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷമില്ലാത്ത ടൂറിസം അല്ലെ സാധാരണ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രത്തിൽ എന്താണ് അവിടെ വരുന്ന സന്ദർശകർ എന്ത് ചെയ്യും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ നിക്ഷേപിച്ച ആകെ പ്രശ്നമാവും അല്ലെ പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷം വരാത്ത ടൂറിസം പദ്ധതി ടൂറിസം പദ്ധതി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് അറിയോ ഏറ്റെങ്കിലും ഊട്ടിയല്ല ഹൈദരാബാദ് അല്ല കേരളത്തിലാണ് തെന്മല കൊല്ലം ജില്ല ജില്ലയിലെ തെന്മലയിലാണ് കേട്ടോ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ തെന്മലയിലാണ് ആദ്യത്തെ ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് ഇനി ഈ സ്ഥിതി തെന്മല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാന്ന് അറിയോ ചെന്തുരുണി വന്യജീവി സങ്കേ സങ്കേതത്തിലാണ് ചെന്തുരുണി പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതം കൊല്ലം ജില്ലയിലെ അവിടെയാണ് ആ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലാണ് തെന്മല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കേരളത്തിലെ മഴ നിഴൽ പ്രദേശം ഏതാണ് മഴ നിഴൽ പ്രദേശം ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേ ചിന്നാർ ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് കേട്ടോ ഇനി കേരളത്തിൽ ആകെ എത്ര വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളുണ്ട് ഏതാണ് കേരളത്തിലെ മഴ ആ കേരളത്തിലെ മഴ നിഴൽ പ്രദേശം ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതം മഴ നിഴൽ പ്രദേശം ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതം ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഒന്നും കൂടി വേറെ രൂപത്തിൽ മഴ നിഴൽ നിഴൽ പ്രദേശം ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതം മക്കളെ ഈ നേരത്തെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നേനാണ് ആ ചോദ്യം ചിലപ്പോ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ പല രൂപത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കേട്ടോ തമിഴ്നാട്ടിലൂടെ മാത്രം പ്രവേശനമുള്ള കേരളത്തിലെ ഏക വന്യജീവി സങ്കേതം എന്ന് വെച്ചെന്ത് പറയും ആ വെരി ഗുഡ് പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതം ഓക്കെ കേരളത്തിൽ ആകെ എത്ര വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ ഉണ്ട് പതിനാറ് പതിനെട്ട് പതിനെട്ടാണ് കേട്ടോ പതിനെട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം പതിനെട്ടാമത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതം ആണോ അപ്പൊ അടുത്ത് നിലവിൽ വന്നതാണ് അത് ഏതാണെന്ന് അറിയോ പതിനെട്ടാമത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതം മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കരിമ്പുഴയാണ് കേട്ടോ കരിമ്പുഴ നിലമ്പൂരാണ് കരിമ്പുഴ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നിലമ്പൂർ നിലമ്പൂരിലാണ് ഇനി വേമ്പനാട്ട് കായലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പക്ഷി സങ്കേതം വേമ്പനാട്ട് കായൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായലാണ് വേമ്പനാട്ട് കായൽ വേമ്പനാട് കായൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പക്ഷി സങ്കേതം കുമരകം പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിന്റെ ഭാഗമായ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിന്റെ ഭാഗമായ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം ആണോ മക്കളെ തേക്കടി തേക്കടിയിലേക്ക് നമ്മൾ തീർത്ഥാടനത്തിനാണ് പോകുന്നത് ശബരിമല 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 പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിന്റെ ഭാഗമായ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം ശബരിമല ശ്രദ്ധിക്കണേ ശബരിമല ഞാൻ അടുത്തൊരു ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണെങ്കിൽ എഴുതിയിട്ടാൽ മാത്രം മതി എല്ലാവരും കൂടി പറഞ്ഞ് വെച്ചുണ്ടാക്കരുത് കേട്ടോ ആരുടെ ഓർമ്മക്കായിട്ടാണ് സ്കൂളുകളിൽ ഓർമ്മ മരം നട്ടത് സുഗതകുമാരി ടീച്ചറിന്റെ ജന്മദിനമായ ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് നമ്മൾ സ്കൂളുകളിൽ ഓർമ്മ മരം നട്ടത് കേട്ടോ ജന്മദിനം എന്നാണ് ജന്മദിനം ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് മക്കള് മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ ഷിബിന മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ ഷിബിന ഷിബിന സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ മരിച്ചത് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി 
जन्मदिन जनवरी आर्षे जन्मदिन जनवरी ओर्म मर कूल स्कूल स्कूल ओर्म मर ओर्म मुंसीपालिटी नगर सभा इंतोन्नत कायिक बहुमति मेजर ध्यानचंद गेलरत्न पुरस्कार टीचर पर अंत आद्य ध्यानचंद गेलरत्न पेरमाचे अवार्ड तक इतना लक्ष रूप आद्य जेता चेस् कलिकार विश्वनाथ आनंद अद पढ़ी मनसा मनसोकोस्कार टोक्यो ओलंपिक्स हॉकी वेंगल मेडल पी आर श्रीजेशन थ्रोल स्वर्ण मेडल नीरज चोप्रम पन्े अर्हर साहित्य पुरस्कार पर आवश्यक पक्षे एंकूडी पर सरकार ऐरपी परमोन साहित्य पुरस्कार एचस्कार मलया भाषक नल्कस्तक मलया भाषक ई साहित्यकार नल्गिया समग्र संभावना पुरस्कार अर सरकार ऐरपी परमोन ऐटो वाली साहित्य पुरस्कार पुरस्कार रेत्र आनंद अदूलिकानंदर मुकुंदर अदान लगे सामूहिकेम पद्धति कुछ क्यों पर भिन्नशेषिकार अयन वर्ष नष्टपड़ा आरंभ पद्धति भिन्नशेषिकार मे आगे कंफ्यूशन आय मट और बंधा क्यों पर दयवेद आद ना ओर क्यों मनसा भिन्नशेषिकार अलग नमें ओडान चाड़ान नूटे कल पाता मकल का चल चेवि कर्त अष्टपड़ा पक्षे अध्ययन वर्ष नष्टपड़ा वे आरंभ पद्धति 
വൈറ്റ് ബോർഡ് വൈറ്റ് ബോർഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് അധ്യയന വർഷം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് വൈറ്റ് ബോർഡ് ഓക്കെ ഈ കുട്ടികളെ അവരുടെ വീടുകളിൽ പോയിട്ടാണ് പ്രത്യേക ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ടീച്ചേഴ്സ് പോയി പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് അതായത് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് തീരെ അനങ്ങാൻ പറ്റാത്ത കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ടീച്ചറെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കുട്ടി കിടപ്പ് കിടക്കാമാണ് ഒന്നുകൂടി പറയാം അങ്ങനെയുള്ള മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യും വീടുകൾ പോയിട്ടാണ് ആ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അധ്യാപകർ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് അധ്യയന വർഷം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി വൈറ്റ് ബോർഡ് വൈറ്റ് ബോർഡ് വൈറ്റ് ബോർഡ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ടെലി കൗൺസിലിംഗ് പദ്ധതി അല്ലെ നമ്മള് കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് ആരെയും കാണാൻ പറ്റാത്തതും ആരുമായി ഇടവൽ അത് കൂടിച്ചേരാൻ പറ്റാതെ എല്ലാവരും ഭയങ്കര മാനസിക വിഷമത്തിലായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്കും പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു വലിയവർക്കൊക്കെ പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൂട്ടുകാരെ കാണാൻ പറ്റാത്ത വിഷമം ടീച്ചർമാരെ കാണാൻ പറ്റാത്ത വിഷമം അല്ലെ അവരെയൊക്കെ ഫോണിലൂടെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ടെലി മെഡിസിൻ ടെലി കൗൺസിലിംഗ് പദ്ധതി അല്ലെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ടെലി കൗൺസിലിംഗ് പദ്ധതിയുടെ പേര് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ടെലി കൗൺസിലിംഗ് പദ്ധതിയുടെ പേര് ഒപ്പം ഒപ്പം ചോദ്യം കൂടി പറയാം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ടെലി കൗൺസിലിംഗ് പദ്ധതി ഒപ്പം അടുത്ത ചോദ്യം പറയാണ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ചെറുവനങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള വനം വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതി അടുത്തത് കേരളത്തിലെ അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കായി ഹോസ്റ്റൽ താമസം ഒരുക്കുന്ന കേരള സർക്കാർ പദ്ധതി അപ്നാഗർ അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല കേട്ടോ അവരെ മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതിയുണ്ട് അല്ലെ എന്താണ് അതിഥി തൊഴിലാളികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ വീടുകളിലും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന തൊഴിലാളികൾ അല്ലെ അവർക്ക് മലയാളം ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ട് ആദിവാസി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മക്കള് ആദിവാസി ആദിവാസി സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ എത്തുന്ന പദ്ധതി ആദിവാസി അവരുടെ വീടൊക്കെ എന്താ പറയാ ഏതെങ്കിലും മലമടക്കുകളിലും കാട്ടിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെ അവരെ സ്കൂളുകളിൽ എത്തിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് ആദിവാസി കുട്ടികളെ നമ്മള് ഏ ഗോത്ര സാരഥി ഗോത്ര സാരഥി സുഗതകുമാര ടീച്ചറോടുള്ള ആദര സൂചകമായി കൃഷി വകുപ്പ് പദ്ധതി മക്കൾ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ എന്റെ മരം അല്ല അല്ല സുഗത ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കൂ മക്കളെ ആദ്യം കേട്ടോ സുഗതകുമാരി ടീച്ചറോടുള്ള ആദര സൂചകമായി കൃഷി വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയുടെ പേര് നാട്ടു മാന്തോപ്പുകൾ എന്നാണ് നാട്ടു മാന്തോപ്പുകൾ നാട്ടു മാന്തോപ്പുകൾ അപ്പോ കേരളത്തെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാണ് റെഡി അല്ലേ സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ സുഗതകുമാരി എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ മക്കള് സുഗതകുമാരിയോടുള്ള ആദര സൂചകമായി കൃഷി വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതി നാട്ടുമാന്തോപ്പുകൾ 
നാട്ടുമാന്തോപ്പുകൾ ഇനി അടുത്തത് ഇപ്പൊ കേരളത്തിന് അംഗപരിമിത സൗഹൃദമാക്കുക അപ്പൊ കേരളത്തിന് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ കേരളത്തിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ച കാര്യമാണിത് കേരളത്തെ അംഗപരിമിത സൗഹൃദം അംഗപരിമിത സൗഹൃദ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം അപ്പൊ കേരളത്തെ അംഗപരിമിത സൗഹൃദമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതി അതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കാം കേരളത്തെ അംഗപരിമിത സൗഹൃദമാക്കുക എന്താണ് അതിന് അർത്ഥം ഭിന്നശേഷിക്കാർ എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണും അല്ലെ കേരളത്തെ അതായത് ഒരുപാട് വൈകല്യങ്ങളുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അവരെ മാറ്റി നിർത്താതെ അവരെയും കൂടി പറയാം കേരളത്തെ അംഗപരിമിത സൗഹൃദമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതി കേരളത്തെ അംഗപരിമിത സൗഹൃദമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി പേര് അനുയാത്ര എന്നാണ് കേട്ടോ അനുയാത്ര അനുയാത്ര അടുത്തത് അടുത്ത കാര്യം പറ അടുത്ത ചോദ്യം പറയട്ടെ അനുയാത്ര എഴുതിയോ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് കുട്ടികളുടെ സർഗാത്മകത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതി അല്ലെ നമ്മളെല്ലാരും കുട്ടികളെല്ലാവരും അതിൽ കവിത എഴുതി അയച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ പറഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് കവിത കഥ അതുപോലെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരച്ച അയച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ആ ഒരു പദ്ധതിയുടെ പേര് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലം മക്കൾ മറന്നോ മറക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഒരിക്കലും അല്ലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ അല്ലെ ആ സമയത്തൊന്നും ആ ആ സമയത്ത് കുട്ടികളുടെ സർഗാത്മകത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതി അക്ഷരവൃക്ഷം അല്ലെ അക്ഷരവൃക്ഷം അതിന് ഇന്ത്യ ബുക്സ് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ ബുക്സ് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിന്റെ അംഗീകാരം ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് കുട്ടികളുടെ സർഗാത്മകത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതി അക്ഷര വൃക്ഷം അക്ഷര വൃക്ഷം പിന്നെ മറ്റ് അവാർഡുകളെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു വിവരണം ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ വയലാർ അവാർഡ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഒന്ന് എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ പഠിച്ചതാണ് വയലാർ അവാർഡ് വയലാർ രാമവർമ്മയുടെ ഓർമ്മക്കായിട്ടാണ് അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് ഈ അവാർഡ് നൽകുന്നത് ഈ വർഷത്തെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലേത് ബെന്യാമിൻ മാന്തളയിലെ ഇരുപത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വർഷങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് വെറുതെ ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അവാർഡ് തുക ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരം സമ്മാന തുക ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനൊന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഓക്കെ പോൾ സക്കറിയാണ് അവസാനം ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ചോദിച്ചാല് അതായത് ജ്ഞാനപീഠം അവാർഡ് നേടി ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മലയാളത്തിലെ സാഹിത്യകാരൻ ആരും ചോദിക്കും അല്ലെ ആരാന്നറിയോ എം ടി വാസുദേവൻ അല്ലെ എത്ര മലയാളികൾക്ക് ലഭിച്ചു ആ കാര്യമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ജി ശങ്കർ കുറുപ്പിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ ലഭിച്ചത് ഓടക്കുഴൽ എന്ന കവിതാ സമാഹാരത്തിന് ജി ശങ്കർ കുറുപ്പിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിന് ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാല് തകഴി ശിവശങ്കര കുറുപ്പിള്ളക്ക് അത് സമഗ്ര സംഭാവനക്കാണ് ലഭിച്ചത് ഒരു പുസ്തകത്തിനായിട്ടല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ലഭിച്ചത് എം ടി വാസുദേവൻ നായർക്ക് അതും സമഗ്ര സംഭാവനക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് ഒ എൻ വി കുറിപ്പിന് ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അക്കിത്ത പേർക്കൊക്കെ കിട്ടിയത് സമഗ്ര സംഭാവനക്കാണ് കേട്ടോ സമ്മാന തുക പതിനൊന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഏതാ മക്കളെ 
എന്താണ് അക്ഷരവൃക്ഷല്ലേ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് കുട്ടികളുടെ സർഗാത്മകത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതി അക്ഷരവൃക്ഷ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് കുട്ടികളുടെ സർഗാത്മകത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതി അക്ഷരവൃക്ഷം ഇപ്പൊ ജ്ഞാനപീഠം അവാർഡിന്റെ സമ്മാന തുക പതിനൊന്ന് ലക്ഷം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിവ് ഒരു അറിവ് കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് പറയാണ് ഇത്രയാണ് സമാന തുക എന്നും പൈസക്ക് വരൂല പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മളൊരു കാര്യം പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെ ഒരു ചോദ്യം വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ആ ഉത്തരം മാത്രം പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറന്നു പോകും അപ്പൊ നമ്മള് വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോവില്ല അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടീച്ചർ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഏത് സമ്മാന തുകയാണ് ജ്ഞാനപീഠത്തിനാണോ അതെ ജ്ഞാനപീഠം പതിനൊന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് കേട്ടോ ജ്ഞാനപീഠത്തെ കുറിച്ച് ടീച്ചർ കുറച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞേരെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കാണാ പാഠം പഠിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ജ്ഞാനപീഠം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ജ്ഞാനപീഠ ട്രസ്റ്റ് നൽകുന്ന പുരസ്കാരമാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അല്ല ജ്ഞാനപീഠം കൊടുക്കുന്നത് ഭാരതീയ ജ്ഞാനപീഠ ട്രസ്റ്റ് ആണ് പുരസ്കാരം നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കുന്ന ഇരുപത്തിരണ്ട് ഭാഷകളുള്ള സാഹിത്യ രൂപങ്ങൾക്കാണ് ഈ പുരസ്കാരം നൽകുന്നത് ഈ ട്രസ്റ്റ് സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ ശാന്തി പ്രസാദ് ജയിൻ എന്ന വ്യക്തിയാണ് പുരസ്കാരം ഏർപ്പെടുത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് മുതലാണ് പക്ഷെ കൊടുത്തു തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ഈ പുരസ്കാരം ഏർപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും കൊടുത്തു തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ചിലാണ് ആദ്യത്തെ ലഭിച്ചതും മലയാളി മലയാളത്തിനാണ് അതായത് മലയാളത്തിൽ ജി ശങ്കർക്കുപ്പിനാണ് ആദ്യ ജ്ഞാനപീഠ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ഓരോ വർഷവും വിവിധ ഈ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഭാഷകളിലെ ഏതെങ്കിലും ഉന്നതമായ കൃതിക്കാണ് ഓരോ വർഷവും ലഭിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആദ്യ അന്തം ലഭിച്ചത് മലയാളത്തിലാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും അഭിമാനിക്കാം അല്ലേ ഞാൻ അടുത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞിടാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ജനുവരി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ പരാക്രം ദിവസ് ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അല്ലേ ഏ ശാന്തസമയുടെ ജന്മദിനത്തിലാണ് അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ജനുവരി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് അല്ലേ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ഇപ്പൊ ഈ വർഷം മുതൽ റിപ്പബ്ലിക് ദിനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഈ വർഷം മുതൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടല്ല ഈ വർഷം ഈ വർഷം മുതൽ റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ദിനത്തിന്റെ ആഘോഷങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനം മുതൽ അതായത് ജനുവരി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എല്ലാ വർഷവും ജനുവരി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ തന്നെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷം ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിക്കും എന്നാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ ജന്മദിനം അതാണ് പരാക്രം ദിവസമായി ആചരിക്കുന്നത് കായിക രംഗത്ത് തന്നെ മികച്ച കായിക പരിശീലകൻ കൊടുക്കുന്ന അവാർഡിന്റെ പേര് ദ്രോണാചാര്യ അവാർഡ് എന്നാണ് അതൊന്നും പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരിക എന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഈ കോവിഡ് പ്രതിരോ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗത്തിൽ ഇരുന്നിരുന്ന മൊബൈൽ ആപ്പ് ട്രാക്കിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അത് ആരോഗ്യ സേതു അറിയാലോ ആരോഗ്യ സേതു കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മൊബൈൽ ട്രാക്കിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പേര് ആരോഗ്യ സേതു വേറൊരു ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളായി മാറിയ ഒരു ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ജമ്മു കാശ്മീർ ആണ് തെലുങ്കാന എന്താണ് തെലുങ്കാന ഇന്ത്യയിൽ അവസാനമായി രൂപീകരിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് തെലുങ്കാന തെലുങ്കാന ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അവസാനം രൂപീകരിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് തെലുങ്കാന കേട്ടോ അപ്പൊ 
പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായി പഠിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആകെ ഒരു ഒരു കാര്യം കേൾക്കുമ്പോൾ അതാണോ ഇതാണോ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ തെലുങ്കാന എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് എന്തോ ഒന്ന് പഠിച്ചു അതാണ് അപ്പൊ ശരിക്കും പഠിക്കുന്ന കാര്യം വ്യക്തമായി പഠിച്ചാലേ നമുക്ക് അത് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവരുതായിരിക്കും കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് മഹാമാരിക്കെതിരെ കേരള സംസ്ഥാനം നടത്തിയ ബോധവൽക്കരണ പദ്ധതി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് മഹാമാരിക്കെതിരെ കേരള സംസ്ഥാനം നടത്തിയ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി ബ്രേക്ക് ദ ചെയ്ൻ ഓക്കെ വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത ഏത് വിനോദ വിജ്ഞാന പരിപാടിക്കാണ് ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് അടുത്ത ഇന്ത്യയുടെ വടക്കേ അറ്റത്തെ സംസ്ഥാനം ഇപ്പൊ ഏതാണ് പണ്ട് ജമ്മു കാശ്മീരായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഏതാ ഇന്ത്യയുടെ വടക്കേ അറ്റത്തെ സംസ്ഥാനം ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ആണ് കേട്ടോ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ആണ് വടക്കേ അറ്റത്തെ ഇപ്പോ വടക്കേ അറ്റത്തെ സംസ്ഥാനം ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ആണ് പണ്ട് ജമ്മു കാശ്മീരായിരുന്നു ഇപ്പൊ ജമ്മു കാശ്മീർ സംസ്ഥാനമല്ല രണ്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാക്കി മാറ്റി ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ജമ്മു കാശ്മീരും ലഡാക്കും പിന്നെ ഒരു ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ഏത് ഏതാണ് ലഡാക്കാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറുത് ലക്ഷദ്വീപാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും ചെറിയ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ലക്ഷദ്വീപ് അപ്പൊ ഓരോ വർഷവും ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാവും ഓരോ വർഷത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രാധാന്യം പഴങ്ങളുടെയും പച്ചക്കറികളുടെയും വർഷമായിരുന്നു ഇപ്പൊ രണ്ടാ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടില് എന്താണെന്ന് അറിയോ എന്താണ് അറിയാർക്കെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രാധാന്യം പരമ്പരാഗത മത്സ്യബന്ധന വർഷം കേട്ടോ പരമ്പരാഗത മത്സ്യബന്ധന വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രാധാന്യം പഴങ്ങളുടെയും പച്ചക്കറിയുടെയും വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് കഴിഞ്ഞു പോയി അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് യു എൻ ആചരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ത് വർഷമായിട്ടാണ് യു എൻ ആചരിക്കുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യം വന്നാൽ പരമ്പരാഗത മത്സ്യബന്ധന വർഷം പരമ്പരാഗത മത്സ്യബന്ധന വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് അടുത്തത് സംശയമില്ലല്ലോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്താണ് പരമ്പരാഗത മത്സ്യബന്ധന വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്താ മക്കളെ എന്തോ ഒരു സംശയം ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പറയൂ കേൾക്കുന്നില്ല കേൾക്കുന്നില്ല ഏറ്റവും വലിയ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ലഡാക്ക് 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 നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അല്ല ഒരുപാട് പേര് ഉത്തരം പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്പീഡിൽ പോകുന്നത് കാരണം ഒരു ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പൊ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടാ മതി ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സ്പീഡിൽ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഇത് വീണ്ടും പറയണോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് പരമ്പരാഗത മത്സ്യബന്ധന വർഷം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയിക്കൂടെ കോവിഡ് കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലൂടെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നടത്തി വരുന്ന ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ രാജ്യം പത്മഭൂഷൺ ബഹുമതി നൽകി ആദരിച്ച കേരളത്തിലെ വാനമ്പാടി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട പ്രശസ്ത ഗായിക കേരളത്തിലാണോ കേരളത്തിലാണോ ലത മങ്കേഷ്കാർ പത്മഭൂഷൺ അവാർഡ് നൽകിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ പത്മഭൂഷൺ നൽകി 
ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട് കെ എസ് ചിത്ര ടീച്ചർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി പറയോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ രാജ്യം പത്മഭൂഷൺ ബഹുമതി നൽകി ആദരിച്ച കേരളത്തിലെ വാനമ്പാടി അടുത്തത് ബഹിരാകാശത്ത് മനുഷ്യരെ എത്തിക്കാൻ ഐ എസ് ആർഒ തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതി മക്കളെ എന്താ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മക്കളെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കൂ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് മനുഷ്യരെ എത്തിക്കാൻ തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതി ഗഗൻയാൻ ഗഗൻയാൻ ആണ് കേട്ടോ ഗഗൻയാൻ എന്താണ് ഗഗൻയാൻ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് മനുഷ്യരെ എത്തിക്കാൻ ഐ എസ് ആർഒ ആരോ നമ്മുടെ ആണ് ഐ എസ് ആർഒ നമ്മുടെ ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സംഘടന തന്നെ പറയാ ഐ എസ് ആർഒ ഐ എസ് ആർഒ തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതി ഗഗൻയാൻ ഗഗൻ ഗഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകാശം എന്നാണ് അർത്ഥം ഗഗനം ഗഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ ആകാശം എന്നാണ് ഗഗൻയാൻ മംഗൾയാൻ എന്നൊക്കെ കേട്ടില്ലേ ചന്ദ്രയാൻ മംഗൾയാൻ അതുപോലെ ഗഗൻയാൻ അപ്പൊ ഗഗൻയാനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് വിശദമായ കാര്യം ടീച്ചർ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു ഇപ്പൊ സമയമില്ലാത്തോണ്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഗഗൻയാൻ ഒരു അതുപോലെ തന്നെ ആദിത്യ ആദിത്യ എൽ വൺ അതെന്താണ് സൂര്യനിലേക്ക് സൂര്യൻ സൂര്യനുമായി സൂര്യനിലേക്ക് വിക്ഷേപിക്കുന്ന ബഹിരാകാശ ദൗത്യാണ് ആദിത്യ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത അടുത്ത പിന്നീട് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ ഇനി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ആഗോള താപനത്തിന് കാരണമാകുന്ന വാതകം ആഗോള താപനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അല്ലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അല്ലെ ആ അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ വേനൽക്കാലമായിട്ടും കൂടി ഇപ്പൊ ഭയങ്കര മഴ പെയ്യുന്നു അല്ലെ കാലില്ലാത്ത കാലത്ത് മഴ പെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ കടുത്ത ചൂട് ഇപ്പൊ എന്താണ് പണ്ടൊക്കെ ജൂണിലാണ് മഴ പെയ്യുക അപ്പൊ ഉണ്ടോ മെയ് മാസ മെയ് സമയം ഏത് സമയത്ത് മഴ പ്രളയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കാലില്ലാത്ത കാലത്തുള്ള കാലാവസ്ഥ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം എന്നാണ് അതിന് പറയാം ആഗോള താപനം ഭൂമി ചൂടി ചൂട് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്ക അതിന് കാരണമാകുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ ആധിക്യം കേട്ടോ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഏത് ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ സഹായത്താലാണ് എന്താ മക്കളെ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ ആരാ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഏത് കായിക ഇനത്തിലാണ് ഇന്ത്യ ആദ്യമായി ഇപ്പോഴല്ല കേട്ടോ ആദ്യമായി സ്വർണം നേടിയത് ഏത് കായിക ഇനത്തിലാണെന്ന് അറിയോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങള് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങള് അപ്പൊ ഒന്ന് കടന്നു പോയി ടീച്ചർ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സ്പീഡ് പോയത് നോട്ട്സ് ഉള്ള വിട്ടു തരാം ഇനി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കെങ്കിലും എന്താ മക്കളെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും
ഡോഡോപക്ഷി വംശനാശം മൂലം ഒരു വൃക്ഷം തന്നെ ഡോഡോ പക്ഷിയുടെ വംശനാശം കാരണം നശിക്കപ്പെട്ട ഒരു വൃക്ഷമാണ് കാൽവേരിയ മേജർ കാൽവേരിയ മേജർ കാൽവേരിയ മേജർ എന്ന ഓ പറയൂ വീവർ പക്ഷി ടീച്ചർ പറഞ്ഞല്ലോ വീവർ പക്ഷി വീവർ അത് തെക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ കളഹാരി മരുഭൂമിയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ സംശയങ്ങൾ വല്ലതുണ്ടോ ഹലോ ഹലോ തസ്സിൽ ടീച്ചറെ ഹലോ സമയം ആ ഓക്കെ 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 മക്കള് ലെഫ്റ്റ് ചെയ്യല്ലേ നിക്ക് കേട്ടോ 